পানসি হোটেলে নাস্তা করে আমরা সবাই এখন রওনা দিয়েছি জৈন্তা হিল রিসোর্টে জৈন্তা হিল রিসোর্টটি সিলেট শহর থেকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তো সিলেট থেকে আপনাকে এখানে পৌঁছতে লাগবে প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা খুব বেশি সময় হলেও আপনার সিলেট থেকে জৈন্তাপুর যেতে কোনো ক্লান্তি লাগবে না কারণ আমাদের দুদিকে খুব সুন্দর সিলেটের ল্যান্ডস্কেপ রয়েছে যা দেখতে দেখতে আমাদের পুরো সময়টাই পার হয়ে গেল আর অনেক দূর যাওয়ার পরেই আপনারা দেখতে পাবেন জৈন্তা হিলের রেঞ্জ যেটা আপনাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে আসবে প্রায় ঘন্টা খানেক জার্নির পরেই আর সিলেট থেকে জৈন্তাপুর যাওয়ার যে রাস্তাটা সেটিও অনেক সুন্দর প্রধানত আমাদের রিসোর্টটা পার হলেই তখন রাস্তার একটু খারাপ দশা শুরু হয় সো রিসোর্ট পর্যন্ত যেতে আপনার কোনো রকম সমস্যাই হবে না জিওগ্রাফিক্যালি জৈন্তা রিসোর্টটি খুব সুন্দর একটি জায়গায় অবস্থিত এর একদিকে রয়েছে লালা খাল যেটি খুবই কাছে এবং আর বিশ মিনিট দূরত্বে রয়েছে জাফলং ভ্যালি সো জৈন্তা রিসোর্ট থেকে আপনি দুটি জায়গায় খুব সহজেই যেতে পারবেন আর জৈন্তা রিসোর্ট নিজে অবস্থিত জৈন্তাপুর উপজেলার জাফলং হাইওয়ের ঠিক পাশেই তো আমরা সবাই পৌঁছাই গেছি এখন জৈন্তা রিসোর্টে অনেকক্ষণ লাগলো সিলেট থেকে আসতে প্রায় আড়াই ঘন্টা লাগছে বাট এত টাফ একটা জার্নি আসার পরে আসলে আমরা মুগ্ধ সিরিয়াসলি অসাধারণ একটা লোকেশন একদম জৈন্তা পাহাড়ের ঠিক সামনে এই জৈন্তা রিসোর্টটা আচ্ছা তো আমরা চলে রুমে ঢুকে পড়ছি আমাদের জৈন্তা রিসোর্টের রুমে আপনাদেরকে রুমটা দেখেন হচ্ছে বাইরে ব্যালকানি ওকে এদিক দশ লাখ মেলি রুমে ঢুকতে হয় আচ্ছা রুমের ফার্স্টেই দেখাচ্ছি রুম থেকে ঢুকেই হাতের বা দিকে হচ্ছে ওয়াশরুম আমাদের রুমটার ভাড়া হচ্ছে দুই হাজার টাকা নেবে দুই হাজার দুইশো টাকা পার নাইট এটা একটা ডাবল বেডের রুম এই যে ডাবল বেড এখানে সোফা আছে দুইটা একটা টেবিল আছে পেছনে একটা ছোট মিরর এবং আরেকটা টেবিল এবং এখানে একটা ড্রয়ারও আছে হ্যাঁ ওয়ালটা পুরো পিঙ্ক কালার করা কোনো মেয়ে আসলে খুব সে খুব এনজয় করতো কালারটা এনিওয়াইজ আই লাইক দ্য টেক্সচার অফ দিস ওয়ান ব্রিক স্টাইলের টেক্সচার দেওয়া হ্যাঙ্গার দেওয়া আছে সুন্দর ভালো আরও কিছু ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে সবচেয়ে ম্যাজিক্যাল পার্ট এই রুমটা সেটা হচ্ছে এই যে এই ব্যালকানি কাম এই ব্যালকানি দিয়ে যদি আমরা আসি দেখেন কি দেখা যায় এটা কি দেখা যায় এটা হচ্ছে জৈন্তা পাহাড় এই জন্য এটার নাম হচ্ছে জৈন্তা হিল রিসোর্ট খুবই জোস একটা ভিউ এই ভিউটা আসলে খুবই সুন্দর জৈন্তা পাহাড়ের রেঞ্জটা আমার পিছনে ওটা অ্যাকচুয়ালি ভারতের মেঘালয় রাজ্য আর অনেকগুলো জলপ্রপাত আছে ওখানে দেখা যাচ্ছে জলপ্রপাতগুলা 
কেমন লাগতেছে ওই জায়গাটা না সুন্দর বেশ ভালো আমি ভাবি নাই সে এরকম ওই কিন্তু কেউ কেউ না তোমার কেমন লাগতেছে নাইস ভেরি নাইস আমাদের রিসর্টের ঠিক পাশে হচ্ছে ডাইনিং স্পেস ডাইনিং এর জন্য বড় দিকে তো জায়গা তো আমরা সেদিকে আগাচ্ছি আপনাদের একটা গ্ল্যান্স দেখাই জায়গাটার এটা চলেন সমস্যা হচ্ছে আমরা তো চলে আসছি বাট ওরা এখন রেডি হয়ে শেষ হয় নাই চলেন ভিতরে ঢুকি বন্ধুরা সবাই আশা করি আমাদের ব্লগ দেখতেছেন তো আমরা খুবই এনজয় করতেছি এখনও পর্যন্ত মাত্র আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম ভরপেট খাওয়া দাওয়া করলাম হাঁসের মাংস দিয়ে আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খাইলাম এবং পার হেড টাকা আছে মাত্র ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি টাকা সো জায়গাটা অস্থির জায়গাটা খুব সুন্দর এটা আমি বলবো যে এটা বেসিক্যালি আন্ডারেটেড একটা জায়গা কারণ এত মানে এত সব কিছু কাছে এখানে লালাখাল কাছে বিছানাগান্তি কাছে এবং জায়গাটা একটা অস্থির পাহাড়ের পাদদেশে জৈন্তা পাহাড়ের খাবার দাবার খুবই চিপ সব কিছু মানে অস্থির একটা জায়গা বাট এটা মানুষ একটু কমই জানে এটা সম্পর্কে সো আপনারা চলে আসেন এখানে নেক্সট টাইম যদি সিলেক্ট টুরের প্ল্যান করেন এখানে থাকার প্ল্যান করতে পারেন জায়গাটা সত্যিই ভালো আর আমাদের সাথে থাকেন আমরা এখন আরও অনেক অনেক জায়গায় যাব আর অনেক কিছু আপনাদেরকে দেখাবো থাকেন আমাদের সাথে তো এই যে জৈন্তা রিসোর্টে যে আমরা তিন দিন কাটালাম এখানকার যারা ছিল এমপ্লয়িজ এবং অথরিটিস সবাই খুব সাপোর্ট দিছে আমাদেরকে এই কদিন খুব ভালো সার্ভিস দিছে তো আমি আপনাদেরকে ম্যানেজারের সাথে কথা বলে দিই উনি হচ্ছেন বদরুল ভাই বদরুল ভাই এখানকার ম্যানেজার তো উনি আমাদেরকে প্রচুর সাপোর্ট দিছে আমাদের ভাড়াটারা সব কিছু খুবই রিজনেবল ছিল আর এখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্ট আছে যেটাতে ইউ ক্যান চুজ ইউর মেনু আপনি মেনুটা চুজ করতে পারবেন আগের থেকে তো ওনারা ওই হিসাবে বানা দেবে এবং আমাদের দুই দিন ওনারা বার্বিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিচ্ছে সো আমার খুব ভালো লাগছে আশা করি আপনারা আসলে আপনাদেরও ভালো লাগবে তো আমি বদরুল ভাইয়ের নাম্বারটা আমার ডিসক্রিপশান বনে বক্সে দিয়ে দিচ্ছি সো আপনারা চাইলে ওনাকে কন্ট্যাক্ট করে এখানে আসতে পারেন আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সিজন আর অফ সিজন এটা কিন্তু ভ্যারি করে মানে আমরা যে টাইমে আসছি এটা কিন্তু একটু অফ সিজন মানে সিজন এখনও স্টার্ট হয় নাই মানে এর পরে হচ্ছে সিজনটা স্টার্ট হবে সো তখন কিন্তু ভাড়া একটু উনিশ বেশি হতে পারে তবে আমরা আমাদের যে প্রাইসটা আপনাদেরকে জানাই আমরা এই কয়ে এখানে দুই রাত ছিলাম তো আমাদের আমরা যেই ডাবল রুমগুলো নিয়েছিলাম মানে দুই বেডের দুজন থাকতে পারে সেগুলোর ভাড়া ছিল দুই হাজার টাকা আর হচ্ছে যেটা ছিল চারজনের রুম সেটার ভাড়া ছিল সাড়ে তিন হাজার টাকা তো আপনারা যখন আসবেন আগে থেকে ওনার বদুল ভাইয়ের সাথে কথা বলে নিলে ফোনে তাহলে আপনারা ওইভাবে করে বুকিং দিয়ে একটা কম্প্রোমাইজ একটা ভাড়া আপনারা আসতে পারেন চাইলে সো বন্ধুরা আমাদের আজকের ব্লগটা এ পর্যন্তই থাকলো সো আগামী ব্লগে আপনারা দেখবেন আমাদের জার্নির আরও 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 অনেক অংশ সো নেক্সট ব্লগে আমরা যাচ্ছি লালাখাল তারপরে যাচ্ছি বিছানাগান্ধি তারপরে জফলং এবং আরও অনেক জায়গায় সো আমাদের সাথেই থাকুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন আমাদের এই চ্যানেলে ধন্যবাদ আপনাদেরকে বিদায়